朝鲜版慈禧到底有多牛？如果把女皇武则天、太后慈禧和大帝叶凯捷琳娜三个人合为一体，会得到谁呢？那就得到了巨牛无比的明成皇后。她的身份呢是明成皇后，但由于当时朝鲜是大清朝的附属，所以啊那个时候只能称为王妃，大家呢经常叫她敏妃。明成皇后这个称谓是后来的追谥。这个没有后台背景的女人，却在历史上有着巨大的影响。敏妃在前期无权无势，不受老公待见，可。心机谋略那是一等一的好，他的上位记比宫斗大戏都要精彩的多。敏妃的家族呢，其实也是名门望族，族中曾经有过两位王后，只不过呀，到了他们这一代，家道已经中落，家里呢连个男丁都没有。在他八岁的时候，父亲去世，母亲带着他和哥哥搬到了家族老宅居住，在那里呢，他遇到了他的堂姐兴宣君夫人，以及他堂姐的孩子李命福，也就是后来的高宗李希。可能呀，他自己都没有想到，自己之后的生活会和这对母子。紧密的联系在一起。高宗三年时，朝鲜为十五岁的李希选妃。说到这儿呀、啊，就不得不提一下，本来呢，这王位和他们家是一丁点关系都没有。可谁让上一任的王还没个儿子，自己就驾鹤西去了呢？李希上位之后呢，也才是个十来岁的孩子。于是呀、啊，朝堂之事都由他的生父老李代管。所以选妃的这个事儿，自然也是老李来操办的。为了避免外戚专权，老李呢就想找个身份说得过去，但是没后台、没背景，而且还听。听话的儿媳妇儿，在这种情况下和他们家关系融洽，同时呢又丧父的敏妃就脱颖而出了。于是高宗三年时，十五岁的她入宫成为正妃。虽然小李按辈分应该喊她一声小姨，但在古代这种情况实在是太常见了。不过呀，老李可以控制朝堂，控制自己的儿媳妇是谁，但却控制不了儿子对谁感兴趣。敏妃刚入宫的时候，李希十分的宠爱上宫李氏，这个上宫呀就是我们所说的妃。对敏妃这个正牌老婆是看都不看一眼。要是在其他地方，这王妃呀、啊，恐怕早就开始抠你鼻子、挖你眼了。可这个时候的敏妃却选择在宫里读书。她呢一直在看《周易》《春秋》之类的书，同时呀还在宣扬自己的名声。敏妃入宫之后，经常去照顾大王大妃赵氏。这个赵氏在宫里的地位呢，就相当于是太皇太后。这种情况持续了两年之后，李上宫生下一子。不仅李希宠爱这个儿子，就连他爹老李也动了让大孙子为王世子的想法。在这里。呢，给大家科普一个小知识，这个王世子呀，最开始只是称谓，所有的儿子都是世子，后来呢，才逐渐衍生为封号，也就是我们理解中的太子。这不，李希有了第一个孩子，宫里宫外都非常的开心。敏妃呢，虽然非常不安，但李尚宫产子的那段时间，她还是带着礼物前去看望。于是呀，满宫里的人都知道这正妃人品很好。时间一长呢，小李对李尚宫失去了兴趣，转而呢，被敏妃的智慧所吸引。咱们敏妃。结婚三年之后，终于得到了老公的爱，我愿称之为知识的力量。这就是传说中的知识改变命运吗？朝鲜版苏大强儿媳怀孕六次，竟被折腾没了五个。敏妃在刚入宫的时候和公公老李关系很融洽，后来呀、啊，她终于得到了宠爱。她和公公老李呢，却逐渐产生了矛盾，因为前妻敏妃很听话，和身为大院君的公公老李没有什么利益冲突。但早在李尚宫的儿子出生时，他们二人就逐渐有了矛盾。因为呀、啊，老李想让李尚宫的孩子成为以后的王世子，也就是储君，这对于正牌王妃敏妃来说，就是直接侵犯了她的利益。还有一个矛盾点，就是在她得宠之后，曾经先后怀孕六次，可她的孩子呀，不是小产就是早夭，最后只存活下来一个。甚至她在高宗八年时所生的第一个儿子，只活了五天，并且这个孩子会去世，还是因为服用了公公大院君送来的山参，这可是她的亲孙子呀，真不知道她是怎么狠下心。动的手之后呢？有一次，敏妃写信给公公老李问安，却不小心被他发现自己其实是个才女。老李掌控朝政这么多年，最不喜欢的就是这样的聪明人了。但这个时候呢，他们仍然把敏妃视作为一颗棋子。但敏妃认为他们之间的矛盾已经不可调和。为了保护自身，她开始和自己公公掰手腕。本来呢，小李就想亲政，敏妃吹吹耳边风就能让他动手。不过这也得知道人家最想要什么，就像一休。劝四大爷那样，另一边呢，敏妃又让族人拉拢那些被公公老李赶下台的外戚世家，甚至后来连这个大院君公公的儿子兄弟都相继投奔到敏妃的麾下。老李某次在儿子儿媳那儿吃完饭，刚出门就听见儿媳妇喊：“朝鲜要亡在我公公手里啦！”给他公公气的呀，当时就回家了。这之后呢，两个人来回几个大动作，敏妃就成功的把老李赶了出去。
。之后，由于高中小李懦弱，媳妇儿敏飞说啥就听啥，所以尽管小李已经亲政，可实际上掌握大权的人还是以敏飞为首的敏氏集团。当时的敏飞不过才二十二岁，从此之后长达二十年的光阴里，敏飞一直是朝鲜的实际掌权人。他唯一一个平安长大的孩子也是在此期间出生。除了他和一位张氏生下孩子之外，这将近二十年里，宫中没有任何一位皇子或者公主降生。而且这个生下孩子的女人下场还不是一般的惨。小李这些年忙活一大通，但就像四大爷选秀好几场，最后只得了个龙月一样。甚至小李这个儿子，他还没有繁衍。后代的能力多惨呀！你说说。不过呢，敏飞虽然成功执政，前朝后宫也尽在掌握，可生活呢却没有平静下来，反而他的执政才是一切的开始。朝鲜版甄嬛被公公折腾掉五个孩子，被老公冷落三年，后来她是如何走上人生巅峰的？朝鲜这位扳倒公公、成功夺权的敏飞，竟然和甄嬛有着共同的遭遇，那就是出宫。敏飞拥有智慧，也拥有了老公的宠爱以及政权，为什么会？被驱逐出宫呢？敏飞这个人呢、啊，很聪明。作为一个王妃，她确实是最优秀的。可要说到管理国家大事，她真心没有什么非常大的成绩。在敏飞掌控朝政之后呢，由于她这也是第一次操持大事，所以啊，她的某些举动反而引起了乱子。首先就是她在用人这方面，因为过于重用闵氏族人，这就导致那些闵姓人士都觉得自己比别人高出一等。敏飞早年间接连失子，所以啊，当时宫中流行祈福之类的活动。这就挺烧钱的了。敏飞呀，偏偏也是个喜好奢华的人，这一下子花的钱就像流水一样的花出去呀。可与此同时，倭寇却在一边虎视眈眈，这一下就有人坐不住了，想要揭竿而起反抗敏飞了。可不怕反抗活动多，就怕他们真能闹到皇宫。敏飞就是因为抗议活动闹到了皇宫，所以才出宫避难。这就和甄嬛不是特别的一样了。毕竟我们嬛嬛出宫那是去开副本了，她出宫呀是因为有人造反，她这一出宫被她。他扳倒的公公又开始重新掌权，不过呢，他重新掌权也只有三十三天而已，因为敏飞在三十三天之后就又重新回到了宫中，开始执政。嗯，是女强人都喜欢三这个数字嘛？甄嬛出宫三年，敏妃出宫三十三天。在这次重新掌权之后呢，敏妃就陷入了一系列的争斗当中。那会儿呀，倭寇侵略，同时呢，他们内部还有矛盾。不过她也是真的厉害，可以同时牵制多个国家。像我们这些小垃圾，看到这些操作都只觉得茫然呀。咱们有一说一。敏飞执政期间的确没有十分亮眼的成就，可他在抗倭这件事上却是擦亮了眼睛。他主张成立女子学校，也各种反抗侵略，甚至最后呀还惨遭倭寇杀害。不过这期间还掺杂着敏飞和各种派系的斗争。总之啊，就是各种的烧脑。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们要来点赞评论哦，救命！